循环赛第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战。一对一个人战和二二三之战，比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚。一对一个人战是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯。如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。嗯、因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。比赛开始。嗯，怎么才四环啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯，这。什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？西三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败？全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人在第一场，史莱克学院获胜。这家伙的第四痕迹叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张渊，你上。
己。玉、啊、浩，看好了，对方使用的就是近战混导器。近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近杀。近战混导器。啊、不行了，不行了，我撑不住了！对、啊。高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，攻击魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。好强的反击力！混蛋，队长刚才的攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。武力全开。那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！啊、好快，他真的是防御系魂师吗？
家伙不会又故技重施吧？炮台战法最强的一点就是不动如山，你那个换位技能对我无效。给你的堂堂正正的比赛，来打！打！打！打！打！打他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中，真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院寻三十获胜。并获得个人赛剩余全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个十三十，相当于一串七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一串七的壮举。<笑>哥，你想什么啊？换我们上去，也可以一传七的。哎，史莱克就是史莱克。从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。哼，六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔瞳，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。十万观众啊！要是我们揭幕战就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。
。于<笑>浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。于浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方的人，入场。去吧，拿出你们的勇气。史莱克，必胜。走他们是史莱克的正选队员吗？快看、啊，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？
比赛结束了。啊！手下留情了，要不然他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！我操！就是遇到史莱克了，是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。帅哥。赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？哎、等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，他们复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新乐场的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学院的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，我。
我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江南南、徐三十和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯，我的武魂是柔骨兔。魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度、嗯。我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这么这是秘密，你们千万不要声张哦。彩头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋。本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升。三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗。他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了。你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式。但无论明天抽中哪一种，首要一点，都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。
他以前应该也是和你一样的人类拥有过非常强大的能力我估计他是遭遇了强敌被打得形神俱灭只有一丝精神烙印跑了出来伊老的强大在于他的层次但他受过的创伤非常沉重那一丝精神烙印想要修复
，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂道元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂道院都轻易制作不出来。也就是说，斗罗大陆上能批量制作这种魂道炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断。这群邪魂师的藏身之所，又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说，我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。你要回去？嗯，通风巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了。只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败，耻辱只属于我。玄子，说吧，你提出召开海神阁会议要干什么？这次的事情大家都已经知道，这不是我带队时第一次出问题了。作为领队，我责无旁贷。我决定辞去监察团副团长之位，并退出海神阁。玄龙，这怎么可以？谁都会出错，何况导致这次惨剧的因素很多，邪魂师又诡计多端。还有猝不及防的魂道元素炸弹，赵哲，你不要说了，我这次又导致了一死六重伤的场面，这份责任只能由我来承担。玄老，您就留下吧。这些年来，您对学院的奉献，大家有目共睹。我还要去姚浩轩的家族一趟，尽力化解他们的悲伤。我一决，就此告别吧。回来，穆老。我真的没脸再留下了。我让你回来，你听不到吗？更多更好的监察者，灵儿，在。等比赛结束之后，你以史莱克学院的名义发函给日月皇家魂导师学院，提出交流申请，派遣我们魂导院的学员去他们那边交流学习。那边会答应吗？我们的学员恐怕也。那边会同意的，他们早就希望能够与史莱克学院进行交流学习。至于学员们，他们是去长见识的，起码要让他们知道，代表着大陆上最先进的魂导师学院是什么样子。嗯，我明白了。你们仔细协商，五年内，武魂院和魂导院必须要有所融合。会不会太仓促了？虽然魂道科技的发展很快，但魂师到了魂圣级别以后，魂道师还是不能和我们魂师相比的。不久前，我亲自去了一趟日月帝国，看到了许多令我震惊的东西。日月帝国魂道科技的发展已经超出了我们的想象，我甚至看到了一种需要多人操控的超大型魂道器，那个东西足以威胁到我的生命。什么？老师，您已经是九十九级的极限斗罗，竟然有魂导器能够威胁到您的生命，那这魂导器的威力相当恐怖。从日月帝国现在的情况来看，他们已经越来越不甘寂寞。你们觉得，一旦大规模战争开始，学院还能够独善其身吗？你醒了，我们到星罗城了。哇，星罗城这么大，这么好看！
近一半的人都是来看比赛的。到了酒店，会议室集合。我要开赛前动员会。嗯，明天大赛正式开始，我现在解答你们关于比赛的疑问。啊、周老师，学院那边的增援什么时候来？我已经收到学院的传信。要调集外出的学员，需要一定时间。周老师，嗯、我们其实不知道比赛要怎么比、嗯。初赛的第一轮是淘汰赛，输的一方会被直接淘汰。比赛形式是七对七团战，结束之后是循环赛。具体模式，我等你们度过了淘汰赛再给你们讲解。周老师，所以我们必须靠自己度过淘汰赛，不能被淘汰。才能等到援军，对吗？是。啊、要是没有援军，我不知道什么样的。怎么样？你怎么看？会不会自己？你们怕了吗？你们忘了？尽管是预备队，你们都是史莱克学院的精英学员，对手比你们想象的弱小的多。我可以告诉你们。<笑>四环的对手都非常少见，<笑>那我的自信心快要膨胀了。<笑>好了，散会。小涛，你们仨留下。嗯、周老师，您这么宽慰他们，有意义吗？周老师做的对，不这样说，明天不用打了，一点士气也没有。你们的伤势多久才能参战？我需要精确的时间。我的伤势最轻，十天就能好。马小桃十五天，大药恒十七天。好，我们没有援军的事情，你们一定要保密。他们的信息需要胜利来建立。周老师说的是真的吗？不管是不是，我们都得当是真的。<笑>对。要打就打，我们这个修为在铜陵已经是顶尖，难道还能有魂王清平身，全大陆高级魂师学院斗魂大赛，是我们斗罗大陆魂师界最重要的盛事。这一届轮到在我们星罗帝国举行，我很高兴，在这里，我代表星罗帝国，欢迎远道而来的以史莱克学院为首的各个学院代表，希望你们。在之后一个月的比赛中，展现出应有的风采。好，我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛正式开始。
全大陆高级回师学院斗魂大赛参赛院校共计一百三十三所，大赛不分三轮，分别是：第一轮淘汰赛，第二轮循环赛，第三轮决赛。下面即将进行淘汰赛第一场。交战双方分别是天灵高级魂师学院代表队以及大陆第一学院，有着无数荣耀、几乎囊括了过去近千年全部大赛冠军的史莱克学院代表队。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，这是你们最后一次享受光宗的欢呼。和惊奇是不可多得的栋梁之才嘛！赶快扫描这个二维码，成为我唐门弟子。这里不仅可以获得精美壁纸、官方爆料和独家剧透，还可以学习我唐门秘法，重振唐门之威。说不定还有机会见到先祖唐三哦！你还在等？薛木战指派预备队出场，会面太瞧不起人了吧？史莱克，你就是。这是什么阵型？李浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。我和他们的距离越来越远。我们来安排循环赛的战术。我叫笑红尘，记住我的名字。
情报显示，盗匪团的首领是一名五环魂王，看来就是他了。下陷阱，这里每一具尸体就是一颗致命的炸弹。啊、大家快闪！刘轩、啊，冰之秋郎、啊，白虎精英变的。啊啊快撤！后面有很多的元素炸弹，快过桥！<笑>